ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளி சாப்டரில் திங்கிங் கார்னர் எயிட் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறப்போ இது பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்ல இருக்கு ஸோ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஏதோ என் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கன்சிடர் பண்ண சொல்லிட்டாங்க இந்த என் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனுக்குரிய மீன் வேல்யூ எக்ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த வந்து என் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அப்சர்வேஷனை வந்து என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இந்த என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸுக்குரிய மீன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நீங்க என்னால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அதான் மீன் வேல்யூ ஸோ அந்த மீன் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் டேஷ்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு டேர்மோட ஒவ்வொரு நம்பர் ஆட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட வந்து ஒன் ஆட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் டேர்மோட டூ ஆட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் டேர்மோட த்ரீ ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸோட என் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இதுக்குரிய மீன் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க புது மீன் வேல்யூ என்ன சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க ஸோ தனியாக பிரித்து எழுதுனா எப்படி வருமா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ டில் எக்ஸ் என் வரைக்கும் ஒரு நம்பர்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டில் என் நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் தனியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க சரியா இதே டேம் தான் நான் இப்படி பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இப்படி எழுதினாலும் இப்படி எழுதினாலும் சேம் தான் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த எண்ணையும் நீங்கள் பிரித்து எழுதிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்படி வருமா எஸ் இந்த எண் வந்து இதுக்குரிய டினாமினேட்டராக எழுதிட்டேன் இந்த எண் வந்து இதுக்குரிய டினாமினேட்டராக எழுதிட்டேன் திரும்ப நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தால் இந்த டேர்ம் கிடச்சிரும் சரியா இப்படி நான் பிரித்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த டேர்ம் பார்க்குறதுக்கு சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மாதிரி இருக்கா எஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் சாப்டரில் இதுக்குரிய ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் சரியா சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இயர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் அது என்னன்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு படிச்சிருக்கோம் சரியா இப்போ இந்த ஃபுல் டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்குமா இந்த டேர்ம் பதிலாக என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு போட்டுட்டேன் டிவைடட் பை என் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க என்னும் இந்த எண்ணும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா எஸ் பண்ணலாம் ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்கு இந்த டேர்ம் இருக்கு ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இருக்கு ஸோ இப்போ இது பாருங்க இந்த டேர்ம் பார்த்தா எப்படி இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொன்னோம் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ டில் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை என் வந்து எக்ஸ் டேஷ்னு சொல்லி சொன்னோம் சரியா ஸோ அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் டேஷ்னு எழுதிக்கலாமா எஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டேஷ் பிளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூனு எழுதலாமா எஸ் எழுதலாம் ஸோ உங்கள் நியூ மீனோட வேல்யூ வந்து இது தான் தட் இஸ் உங்கள் நியூ மீன் என்னென்னா எக்ஸ் டேஷ் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இந்த எக்ஸ் டேஷ்ன்றது என்னது நம்ம ஓல்டு மீன் சொல்லலாம் இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஆவரேஜ் ஆஃப் தட் இஸ் மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்குரிய மீன் எடுக்கும்போது தான் இந்த என்ன என்ன கேன்சல் ஆகி என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கிடச்சிருக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் நியூ மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓல்டு மீன் ப்ளஸ் மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் புரிஞ்சுதான் இது எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்லி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் 